Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ici en direct du lac de Shaweng. On va partir d'ici, on va prendre comme repère cette bâtisse. J'y ai tantôt vu des mariages, des rassemblements politiques, des séminaires, bref, un tas de choses, mais je suis incapable de vous dire à quoi elle sert concrètement. En tout cas, ça va être notre point de départ pour cette petite visite du lac de Shaweng et de ses alentours. Avant d'aller un peu plus loin dans la vidéo, si vous permettez, je vais m'arrêter quelques instants. Essayez de repérer cet endroit. Il faut savoir qu'en haute saison, c'est à cet endroit que s'installe pratiquement tous les jours la police pour procéder à des contrôles routiers. Des contrôles qui visent particulièrement les conducteurs de scooters et plus précisément ceux qui n'ont pas de casque. Donc, si vous êtes une personne qui aime jouer avec le feu, sachez que si vous vous faites prendre, vous risquez au minimum une amende de 1000 bahts et pourquoi pas un petit séjour au poste si vous êtes du genre touriste récalcitrant. Vous êtes prévenu. Allez, on continue cette petite balade sur le lac de Shaweng. C'est ici, à cet endroit même où je suis en train de rouler, que se tient trois fois par semaine le marché de nuit de Shaweng, juste en face du central Samui. Allons voir à présent à quoi ressemblent les abords de ce lac. À l'endroit même où je suis en train de vous donner le mal de mer avec ma conduite, sachez que se tient ici, plusieurs fois par semaine, un rassemblement de voitures tunées. Et oui, même ici, on trouve des fans de tuning. Si vous ne l'avez pas remarqué, sachez que la voix que vous entendez, c'est une voix off que j'ai posée par-dessus la version originale. En fait, depuis quelque temps, j'ai de plus en plus de problèmes récurrents avec ma caméra, mon micro, mon ordinateur, mes disques durs, bref, tout mon matos. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez certainement remarqué que je poste de moins en moins de vidéos. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, on reste concentré sur cette visite du lac de Shaweng. Pour être honnête avec vous, ce lac, il n'a rien pour lui. Ne croyez pas que vous allez pouvoir vous y baigner, faire du paddle, du kayak, du pédalo, etc. Il n'y a vraiment rien à faire autour de ce lac, sauf si ce n'est pour y faire votre petit jogging matinal si vous êtes courageux. D'ailleurs, je vous mets à l'écran quelques images de l'autre partie du lac qui pour moi ne vaut pas le coup du tout. Elle est moche, elle est en travaux, elle est inaccessible en scooter, elle est dangereuse. Bref, ça ne sert strictement à rien de perdre son temps dans cette partie du lac. Vous devez certainement vous dire, mais Riyad, pourquoi tu nous fais une vidéo du lac de Shaweng si c'est pour le critiquer Vous le savez, avec moi, sur la chaîne, je dis toujours la vérité, qu'elle soit bonne ou mauvaise à entendre. Mais j'ai quand même décidé d'en faire une vidéo parce qu'en cherchant sur le net et particulièrement sur YouTube, je n'ai pratiquement vu aucune personne, aucune chaîne qui parle de ce lac. Vous l'aurez compris, vous ne viendrez pas à Koh Samui et particulièrement à Shaweng pour visiter ce lac. Sauf peut-être pour les 5 points que je vais vous donner maintenant. Premièrement, vous viendrez sur ce lac pour vous rendre au marché de nuit de Shaweng qui, je vous le rappelle, se tient trois fois par semaine. Je vous laisse aller regarder sur le net pour les jours précis. Deuxièmement, si vous êtes un fan de tuning, c'est ici que vous pourrez vous imprégner de l'ambiance des tuneurs thaïlandais. Je ne sais même pas si on dit tuneur. Troisième point, si vous êtes Fan de jogging, c'est ici que vous viendrez au petit matin travailler votre cardio et entretenir votre body summer avec le matériel mis à disposition gracieusement par la ville. 
Quatrièmement, c'est ici que tous les soirs vous seront proposés des cours de danse, de fitness, de gymnastique, d'aérobic par une prof de crossfit. Le tout gratuitement. La seule chose que l'on vous demandera, c'est de venir avec votre cardio. Si vous n'en avez pas, restez spectateur, ce sera mieux pour vous. Et pour finir, à la cinquième place, nous avons cet endroit. C'est ici que d'après la légende, les célibataires, hommes et femmes thaïlandais, viennent trouver l'amour. Alors pourquoi pas vous Voilà mes amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Comme toujours, si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter, d'en parler autour de vous. Et pourquoi pas, pour aider la chaîne, de glisser un petit billet. En attendant, prenez soin de vous, des gens que vous aimez, de vos proches. N'oubliez pas de les serrer dans vos bras, leur dire que vous les aimez. Et je vous dis à la prochaine